வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்குபேட்டர் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தாங்க பார்க்க பாகம் ஒன்று இது மாதிரி இன்னும் ஒம்பது பாகம் இருக்குதுங்க அதை நீங்கள் வந்து எல்லாமே முழுசாக பாருங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள் ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைம் நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இதில் இருக்கிறது எல்லாமே புரியும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒம்பது பாகத்தை நீங்கள் பார்த்து முடிக்கும் பொழுது நீங்களாகவே சொந்தமாக ஒரு இங்குபேட்டர் தயார் செய்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் கிடைச்சிக்கும் அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுக்குறோம் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் சந்தேகத்தை கேளுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் உங்கள் சந்தேகத்தை கேளுங்க நாங்கள் வந்து விளக்கமாக பதில் சொல்கிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வந்து ஒன்றாவது பாகம் தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு நாலு இந்த மாதிரி ஒம்பது பாகம் வரும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாமே பாருங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களே சொந்தமாக வந்து நீங்கள் இங்கு பேட்டர் செஞ்சுக்கலாம் இது மொதல் பாகங்க இந்த பாகத்தில் இங்கு பேட்டர் பாக்ஸ் எப்படி பண்ணுறது என்னென்ன அளவுகளில் வந்து நம்ம வந்து பிளைவுட் வாங்கிட்டு வரணும் ரீபர் வாங்கிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது கோழி முட்டைகள் வைக்கிற ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம சேனல் நண்பர்களுக்காக மிகவும் பொறுமையாக இங்கு பேட்டர் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த விளக்கம் கொடுத்த நண்பர் கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி நம்ம சொல்லணும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த நண்பர்களே வணக்கம் இங்கே இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு நூற்றி இருபது முட்டை வைக்கிற ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் இங்கு பேட்டர் பற்றி உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணுறது ஓகேங்களா இதை பற்றி சொல்ல போகிறேன் இந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிளே உட்டில் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிளே உட்டோட திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் சரிங்க இது வந்து நான் நார்மலாக எல்லா கடையிலையுமே அவன் அவைலபிளாக இருக்க பிளே உட்டு தான் இந்த பிளே உட்டோட திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் சரிங்களா இப்போ இதனோட நீளம் அகலம் உயரம் இது இதை மூணையும் பற்றி ஃபஸ்ட் சொல்லிடுறேன் நீளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபீட்டு தட் மீன்ஸ் முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சு சரிங்களா இந்த அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை அடி பதினெட்டு இன்ச்சு இந்த ஒயர்மு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை அடி பதினெட்டு இன்ச்சு சரிங்களா நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணுறப்ப இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி இருபது முட்டு வைக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து நானும் ஒரே ஒரு ரேக் மட்டும் தான் வைக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டர் இருக்கும் இப்போ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேச்சர் இருக்கும் சரிங்களா பதினெட்டு நாளைக்கு முட்டை வந்து இந்த செட்டரில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போல் ஆகிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு நாள் கழிச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மேலே இருக்க சட்டர்லேருந்து எடுத்து நம்ம கீழே வச்சிடணும் கீழே வச்சுட்டு ஹேச்சில் வந்து த்ரீ டேஸ் இருக்கும் சரிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பாக்ஸ் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம செட்டர் வந்து எப்படி பண்ணுறது செட்டர் எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வேணுங்கிறப்ப எப்படி வெளியில் எடுத்துக்கிறது அதை பற்றி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நான் நார்மலாக எப்படி இந்த பாக்ஸ் ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இன்ஸ் எல்லாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே அந்த கட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் இன்சில் ஸ்க்ரூ தான் போட்டு முடிக்கிறேன் நார்மலாக நம்ம அந்த ஸ்க்ரூ போட்டு முடிக்கும் பார்த்தீங்களா ஒரு இஞ்சி ஸ்க்ரூ சரிங்களா அந்த ஒரு இஞ்சி ஸ்க்ரூ தான் போட்டு முடிக்கிறேன் ஒரு இஞ்சி ஸ்க்ரூ போட்டு முடிக்கிட்டு ஃபஸ்ட் வந்து பாக்ஸோட வடிவத்துக்கு வந்து நீங்கள் கொண்டு வந்துடணும் ஆளா பக்கமும் இதில் வந்து டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வச்சுருக்கேன் ஆப்போசிட் சைடு வச்சுருக்கேன் இனி இதில் எதுக்காக வந்து நான் ரெண்டு டோர் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இதனோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் ஜென்ரலாக இப்போ எல்லா இங்குபேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு அடி ஒன்றரை அடி தான் இருக்கும் இதை லென்த்தை வந்து அதிகமாக வச்சுருக்கேன் அதனால் நமக்கு ஈஸியாக உள்ள நம்ம கை விட்டு சுத்தம் பண்ணுறதுக்காகவும் இல்லை சிக்ஸ் வந்து ஹேச்சிங் ஹேச்சினா ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு இல்லை உள்ளே வந்து அந்த ஹோம் பெட்டிக்காக வந்து தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் இந்த பக்கம் இருந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டோர் வந்து அந்த சைடு இருந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி நான் ரெண்டு சைடு டோர் டோர் இருக்கும் மாதிரி வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக மேலே வந்து ஓப்பன் ஆக விட்டுருக்கேன் சரிங்களா இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து விசிபிள் வந்து நல்லா தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே மேலே மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஃபைனலாக வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லாமே க்ளோஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிடும் மூட்டையெல்லாம் உள்ள அச்சம் போட சரிங்களா அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய திக்னஸ் இந்த பிளே அவுட்டோட திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்க
இருக்கிற பிளே அவுட் ரெண்டையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானும் போல்ட் எடுத்து போட்டு முறிக்கிறேன் அப்படி முறுக்கிறப்போ உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு சேர்க்கும் பெருசாக இருக்காது பாக்ஸும் நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் ஒரு பக்கம் தூக்கி வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒவ்வொரு பக்கம் நகர்த்தி வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே ஆகாது சரிங்களா இந்த ரெண்டு ரீப்பர் வச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸோட மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்துக்காக தான் இந்த ரெண்டு ரீப்பர் வச்சிருக்கு சரிங்களா இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முட்டை வந்து நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு முட்டை நம்ம பறிக்கிறதுக்கு இருபத்தோரு நாள் ஆகும் அந்த இருபத்தோரு நாளில் பதினெட்டு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து நமக்கு ரொட்டேஷனில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை எதுவுமே ரொட்டேஷன் ஆகாத ஸ்டேப்பில் இருக்கணும் சரிங்களா அந்த பதினெட்டு நாள் ரொட்டேஷன் ஆகாத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டே ஸ்டாண்டில் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந் இந்த ரெண்டு ரீதி ரீப்பில் எது கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ரீதி ரீப்பில் மேலே நாம் நாம் என்ன வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த முட்டை வந்து ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி மெக்கானிக்ஸ் வைக்க போகிறோம் அது வந்து உங்களுக்கு அப்புறமா எப்படி நம்ம அது பண்ணுறது எப்படி வைக்கிறது அதெல்லாம் பற்றி சொல்கிறேன் பதினெட்டு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து இது மாதிரி நம்ம வெட்டிக்கலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொட்டேஷனில் இருக்கும் சரிங்களா பதினெட்டு நாள் கழிச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து நம்ம இதில் வந்து ஒவ்வொரு த்ரீ டேஸ் ஒரு பேப் ஒரு பேப்பரை போட்டோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு துணியை போட்டோ ஒரு மூணு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து இது மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருவோம் சரிங்களா அதுக்காக தான் இப்போ இதனோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இதனோட டோட்டல் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை அடி பதினெட்டு இஞ்சு இதில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்றரையில் பாதி ஒம்பது இஞ்சு இதுக்கு மேலே ஒரு ஒம்பது இஞ்சு ஓகேங்களா அந்த ஒன்றரை அடி பாதி பாதியாக பிரித்து கீழே வந்து முட்டை பறிக்கிறதுக்கான ஹேச்சரும் இங்கே மேலே வந்து முட்டை வந்து ரொட்டேட் ஆகிற இதுவும் இருக்கும் எது சட்டர் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இதில் வந்து இந்த இந்த ஸ்டே ஸ்டாண்ட் மேலே நம்ம எது மாதிரி நம்ம ரேக் பண்ணி நம்ம மூட்டை வந்து அது மேலே வைக்க போகிறோம் அப்படின்றத வந்து உங்க இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ரேக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த ரேக்கை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டாண்டு மேலே அந்த ரேப்பர் ஸ்டாண்டு மேலே நம்ம வைக்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த பாக்ஸோட உள்கூட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு இஞ்சு இருக்கும் இது வந்து அதை விட ஒரு அரைஞ்சு கம்மியாக எதுக்காக நம்ம அரைஞ்சு கம்மியாக வைக்கிற அப்படி தான் அப்படின்னா அப்போ தான் நம்ம உள்ளே ஈஸியாக வச்சுட்டு நம்ம வேணுங்கிறப்ப வெளில எடுத்துக்க முடியும் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு கிளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஈஸியாக உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம வெளில எடுத்துக்கலாம் அதனால் இதனோட அந்த இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள அந்த லென்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பா பதினாலு இஞ்சு வரும் சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து என்ன என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதே மாதிரியே ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இது பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரில் சென்டரில் சென்ட்ரில் சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்பர் வச்சு அடிச்சுருக்கோம் இது வந்து எதுக்காகன்னா இந்த வலம் வந்து தொங்காமல் இருக்கிறதுக்காக சரிங்களா இந்த வலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீல் வலை தான் இது நான் நார்மலாக எல்லாம் கடையிலுமே கிடைக்கிற வலை தான் சரிங்களா இது மாதிரி வலை வாங்கி அளவு வச்சு உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வலை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு பிளேட் எதுக்கு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த வலை வந்து அந்த இது இது கூட அழுத்தி பிடிக்கிறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேட்டு வச்சு ஸ்க்ரூ போட்டு பறிக்கிறது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வலை மேலே தான் நம்ம நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் முட்டை வந்து வைக்க போகிறோம் அதுக்காக இது வந்து ஆக்சுவலாக முட்டை வைக்கிற ஸ்டாண்ட் இது சரிங்களா இந்த இந்த செட்டப்போட நீளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபீட்டு மூணு அடி முப்பத்தாறு இஞ்சு இந்த அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு இஞ்சு சரிங்களா இப்போ இது இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு கொஞ்சம் 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 விட்டு விட்டு இது மாதிரி சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்பர் வந்து அடிச்சுக்கோங்க இந்த ரீப்பரோட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கால் இஞ்சு ஸ்கொயர் ரீப்பர் இந்த இந்த ரீப்பர் வந்து நம்ம மரக்கடையில் ரெடிமேடாக அவனே கட் பண்ணி வச்சுருப்போம் நம்ம வந்து நம்ம எத்தனை ரீப்பர் வேணுமோ அத்தனை ரீப்பர் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரீப்பருக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரூ போட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் முறிக்கிருக்கோம் சரிங்களா இந்த ஸ்க்ரூ வந்து இருக்கிற இந்த ரீப்பர் வந்து நமக்கு வந்து டெம்பராக உள்ள பிடிச்சிக்கிறது இந்த பக்கமும் ஸ்க்ரூ போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ போட்டிருக்கோம் இந்த இந்த ஸ்க்ரூவோட பர்பஸ் வந்து இந்த ரீப்பர் வந்து டெம்பராக நமக்கு வந்து பிடிச்சிக்கிறதுக்காக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்டாங்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் சரிங்களா
கட்டிங் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி சரிங்களா நான் நான் வந்து இதுக்கு வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண கட்டிங் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் உங்ககிட்ட கட்டிங் மிஷின் உங்ககிட்ட இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல் இல்லாட்டி இதை நம்ம கட் பண்ணுறது வந்து நம்ம மிஷின் வச்சு தான் கட் பண்ணணும்னு ஒன்றும் இல்லை நம்ம சவால் பிளேடு பிரேம் இருந்தால் கூட போதும் அது ஏன்னா இதை வந்து சின்ன சின்ன ஏரியா தானே அதனால் நம்ம சவால் பிளேடு பிரேம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இது கரெக்ட் கரெக்டாக அளவில் மெசேஜ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேப் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க இந்த டேப் வந்து பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மீட்டர் டேப் இந்த டேப் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது அவ்வளோ இது இது மாதிரி டேப் ஒன்று வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம அழகிறது பிடிக்கிறதுலாம் நம்ம கொஞ்சம் ஈஸி ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வேறு ஒன்றும் பெரிய எக்யூ எக்யூ பண்ணுவது நமக்கு இது தேவையில்லை ஒரு ஒரு கட் பண்ணது ஒரு கட்டிங் மிஷினு இல்லாட்டி சவால் பிளேடு வித் ஃப்ரேமு அப்படி இல்லாட்டி ஒவ்வொரு பவர் ட்ரில்லரு இல்லாட்டி பவர் ட்ரில்லர் இல்லாட்டி கையில் கையில் வச்சு நம்ம சுற்றி ஓட்டை போடணும் இல்லை அந்த ஹேண்ட் ட்ரில்லரு ப்ளஸ் ஒரு டேப் இது இது மூணு மட்டும் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் போதும் வேறு எதுவுமே இதுக்கு ஒன்று பெரிய மிஷினில் ஒன்றும் நமக்கு இது தேவையில்லை சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுதான் ஃபைனலாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண முட்டாய்க்கிற ஃப்ரேமு இதை வந்து நம்ம எப்படி பாக்ஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு காட்டுறோம் சரிங்களா உங்கள் பாருங்களா இது இது நம்ம உள்ளே இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதும் ஈஸி நமக்கு நம்ம வேணுங்கிறப்ப எடுத்து நம்ம இதை சொத்த மாட்டோம் ஈஸி சரிங்களா அவ்வளோதான் சரிங்களா இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம அழுத்தி அழுத்தி விட்டீங்கன்னா போதும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முட்டை வைக்கிற ஃப்ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நாம் ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம முட்டை வந்து நம்ம உருட்டி விடுறதுக்கான செட்டப்பு நம்ம இது மாதிரி வைக்க போகிறோம் அது வந்து எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் என்னென்ன சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா எப்படி வந்து நம்ம டோட்டலாக பாக்ஸ் செட்டப் பண்ணுறது அந்த பாக்ஸ் செட்டப்பில் வந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் வந்து நம்ம ஒரு ரேப்பர் வச்சு இந்த முட்டை இது அந்த முட்டை ரேக் வைக்கிறதுக்கான செட்டப் எப்படி பண்ணுறது அது பண்ணிவிட்டு எப்படி அந்த முட்டை ரேக் நம்ம நம்ம வந்து ஈஸியாக உள்ளே வைக்கிறது அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த வீடியோவில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த முட்டை உருட்டுற ரேக் வந்து நான் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம் அதை பற்றி உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன